Maligayang Pasko, COG Family! Handa na ba ang inyong Noche Buena? Ako nga pala si Simon from Ushering Ministry. At ako naman si Liga from the Worship Department. And on behalf of your COG family, we new welcome namin kayo sa very special presentation na inanda namin para sa inyo at sa inyong pamilya nasan man kayo ngayong Pasko. Tama, pero Lika, bukod sa pagkain, may naihanda ka na bang regalo para sa iyong pamilya, sa kaibigan? Pero kung wala pa, here's a gift, alright? I-share mo na to sa kanila. Oo nga, lalo na sa mga families natin o mahal natin sa buhay na nasa kabilang ibayo ng mundo o kabilang sulok ng Pilipinas. Ayan, sabi nga, malayo man, malapit pa din. Pero kay Simon, I have a question. Paano nga ba natin sineselebrate yung Christmas ngayon? Pero siguro bago yan, ano muna yung mga favorite mo na Christmas na handa? Yan, siguro ako sa family namin, Mango Graham, naku, gustong gusto ko yan. Carbonara. Ikaw ba, anong favorite mo? Ba't sarap ng mga pagkain sa inyo? Hindi, pero sa akin, ang pinaka-favorite ko talaga yung barbecue ng lola ko. Spaghetti oh. at syempre, hamunado. Gusto ko kasi matamis lagi eh. Wow, sarap. <laughs> Nakakagutom. Yeah. Kayo so, naman po, ano mga na, sa mga nanonood ngayon, ano yung mga paborito nyong handa tuwing Pasko? I-comment nyo lang yan below. Mamaya babasahin natin yes, yan. Yes, okay? i-share nyo yan kasi namin yan malaman. But how about this? Ano ang mga unforgettable Christmas memories at family traditions nyo yeah. every Christmas? Yeah. Siguro sa amin, sa family namin, trip to Baguio, out of town, and every December talaga yan. Kasi gusto namin yung malamig. Mm -hmm. Ako mamamiss namin yan, yung out of towns nga. Tsaka parang gusto mo yung lagi ka naka-jacket. Kasi Christmas, di ba? Yes, Kaya lagi Christmas. naka -jacket. Ako naman, ang favorite part ko pag Christmas, yung reunion, and yung magpipicture kami ng kompleting right. relatives, di ba? At yung family. So, Kayo po, ano naman ang mga unforgettable memories nyo? So, share nyo yan, ano yung mga creative and fun ways nyo to celebrate Christmas. Yes. Comment down below. Ayan, mukhang mag-iiba muna ngayon ang taon, you know? And, pero tuloy pa nga ba ang Pasko? Yan, i-share nyo naman yan. So, that's our question. Tuloy pa rin ba kaya ang Pasko? Yes. So, i-share nyo yan sa comments. What are your creative and fun ways to celebrate Christmas, especially in this new normal? normal. Ayan, kung um, ganito, kung ang 2020 ay isang libro, mm -hmm. nasa ang yugto ka na kaya ng buhay mo ngayon? Do you feel alone? Samahan nyo kami as we look back at the stories of this year before it ends. Ayan, iba't ibang kwento, iba't ibang yugto. At syempre, mawawala ba ang awitan tuwing Pasko? Ramdamin natin ang simoy ng Pasko sa mga kantahan, tugtugan at sayawan. Yan. So sit back, relax, and watch out for a new original composition, Christmas song na inihahandog ng COG Worship para sa ating lahat. And together, kahit na may social distancing, let us enjoy the spirit of Christmas and celebrate the real reason for this season. Walang iba kundi si Jesus. Huwag niyo rin kalimutang i-like at i-follow ang ating mga official social media accounts. You can see them on your screen right now. Para maging updated kayo sa mga susunod na happenings tulad ng ating The Next. Grabe ang saya ng season 1 na yan na panood ko. And the mismo ba ang unang season ng The Next? Abangan nyo po ang susunod because you might be The, the next. next. Ayan, e sa panibagong taon, halina at sama-sama nating salubungin ang bagong taon at magpasalamat sa ating Panginoon in our New Year's Eve Thanksgiving service. Sabay-sabay ulit tayong sumalubong sa bagong taon on December 31 with Pastor Leonard Molo at 3.30 and 5.30 p.m. Ayan! So, wag na nating patagalin. Alam kong excited na din kayo para sa ating yugto. Christmas is special. And again, this is Lika from the Worship Department. And ako naman po, si Simon from Ushering Ministry. Maligayang Pasko and God bless everyone!
angels we have heard at night singing sweetly through the lights in the mountains in reply echoing the brave delight
ako po si Christine Torres. I'm Nicole Alaysa S. Magayon. Ako po si Jenny, isang teacher ng Keruso Christian Academy. Nag-work po ako as a sales associate. Yung work ko medyo ano na, uh, hindi na stable. Third week ng January, uh, nagsettled na po yung uh, boss ko. And um, inano niya na po yung kontrata, dinismiss niya na po, hindi na po kami nag-renew. And yun na po nag-start, uh, nag-pull out na po yung, um, yung butik namin doon sa Star Mall. Naging masyado pong struggle para po sa akin ang online classes. Kami po ay wala pang internet sa bahay, wala po akong ganong gadget. And then, uh, meron po akong baby, meron po akong one-year-old na bata na kailangan ding alagaan. Sa family po kasi namin, uh, si mama na lang po yung meron kami, wala na po akong, ano, wala na po akong papa. Hindi ko po alam kung makakapag-enroll ako. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pang tuition. First two months po ng quarantine, um, sabi ko, Lord, ano, tulungan niyo naman po kami. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po yung family, family po namin, especially si Mama. Kasi ayoko po siyang mahirapan na saan po siyang maghahanap ng ipang babayad po sa tuition ko. Kaya ano po yun po, nag, nag, nagtrabaho po ako para um, Um, support dahan din po yung ano yung kasi gusto ko po talagang makapag tapos so ayan wala na pong work um start po noon jobless na pinaka challenges is kung paano ka magbabayad ng mga bills pero ito pong pandemya na to sa pamilya ko po ito ay isang biyaya uh, nagkaroon po ng ano eh, ng, ng direction yung aming spiritual life ng aming pamilya. Binigyan kami ng Lord na magsama-sama sa panalangin sa bawat gabi doon po sa programa po ng COG, ng simbahan natin na uh, Build an Altar, doon po siya nag-start. Nung wala pong pandemya, walang ganun eh sa pamilya namin. Parang na, nakokontento na lang kami doon sa Sunday service. Yun lang, wala nang iba. Pero dahil dito sa sitwasyon na ibinigay ng Panginoon, Nagkaroon kami ng bonding time. Yun, yun yung isang bagay na ayokong, ayoko na siyang lagpasan. Kahit matapos pa yung pandemic, magandang relasyon ng isang pamilya. It's just like taste of heaven. Kung maayos yung pamilya mo sa lupa, parang nasa langit ka na rin. Kung yung plano mo man ay cancelled, ang plano ni Lord para sa'yo ay hindi hindi makakancel kasi basta siya yung um, piliin mo, siya yung ang unahin mo, talagang um, hindi, hindi ka mabibigo sa plano niya para sa buhay mo. Iba yung challenge ni Lord sa akin. And ang sinasabi ko lang, um, basta, basta kasama kita, basta lagi ka nandiyan sa tabi ko, sabi ko nga, hindi ako mawawala sa iyo. Alisin ang gaba, tapos na ang kahapon Pwede na yang itapon, wag lang ang mga aral Dapat yan ay ibaon, katulong mo sa panibagong hamon May paparating na bagong nalot Pwede kang lamunin o pwede mong sabayan Yung aral ng kahapon, pwede kanyang gabayan Kung ako sa'yo, tumayo ka na dyan Huwag ka na magpahuli, kami ay sundan Patungo sa liwan, ang gabuti ng tala Pagkatapos pa kita sa mundo, puso nagbabaga Upang lahat ay mapulat sa aking susulat Parinig sa lahat ang aking gulat Huwag mabahala, ako ang bahala Kasangga natin si Batala Walang imposible, sige lang sige Abot mo ang mundo Malapit malayo, sama-sama tayo Hanggang sa dulo Ano man ang magsubok, di susuko Alam kong kaya mo Sige lang, sige, sige lang, sige Walang imposible oh, oh, oh.
Sige lang, sige Abot mo ang mundo Malapit, malayo Sama-sama tayo Hanggang sa dulo Ano man ang pagsubok Di susuko Alam kong kaya mo Sige lang, sige Sige lang, sige Walang imposible Hanggang ako'y humihinga Sugod lang laban pa Sugod lang laban pa Pag-arap mabuti Stop, tulad ng mga bituin Sige lang, di ka nag-isa Sige lang, sige pa Oh, oh Pagsubok, di susuko Alam kong kaya mo Sige lang, sige, sige lang, sige Walang imposible Walang imposible Walang imposible Walang imposible Sige lang, sige Mabot mo ang mundo Malapit, malayo Sama-sama tayo Hanggang sa dulo Ano man ang pagsubok Di susuko Alam ko kaya mo Sige lang, sige Sige lang, sige Walang imposible Hello, I'm Janet Pakleb from White Light Creative Productions. I'm Brother Joma Excel Bravo. Ako po si Yen. I am a professional teacher. During the pandemic, um, ng mga October, observe ko na nawala na ako ng panlasa at nawala na rin ng pangamoy. And dun ako nagsuspect na baka COVID. Lumaki akong hindi kasama yung family ko. All of them are in Italy. We're communicating through online. Yun. Ganun naging setup namin for such a long time. Hanggang ngayon. Specialized yung line of work ko. I am a neurosurgeon. I'm actually in the hospital when there's an emergency um, involving the brain or the spinal cord. I would remember first coming, you know, to work. Parang battlefield talaga. You know, we're seeing things left and right, uh, the pandemic. Uh, different struggles, the difficult situations that we are in. Nagpasked ako for swabbing. Dumaan yung week na ine-expect ko na COVID nga siya. Niredy ko na yung sarili ko. At dun ko na nabasa yung message ng hospital na dumating na daw sa email na send na raw nila. At pagkabasa ko, hindi pala talaga tayo handa sa mga ganon. Nakita kong positive my initial reaction to that is to cry. August 20, may tumatawag sa akin madaling araw. Si Papa had a heart attack. Nung nag-sink in na lahat, na nasa critical condition na si Papa, parang ano, alam mo yun, yung ano, yung malayo. Dahil COVID, hindi pwedeng lumabas ng bansa. Hindi mo sila madama yan, yung mga ganun. I remember trying to help a four-year-old girl na nanghihirap kasi eh. You know, this, this four-year-old girl had a brain tumor and the hospital here, uh, wala kaming equipment to manage such case. So we made arrangements to transfer her to another hospital. And oh, ano, she turned out positive oh, no, on her swab. So that further complicated things. 
hindi namin siya matransfer kasi hindi siya matatanggap with a positive swap. Finally, nag-negative siya. Problem naman yung babantay sa kanya. Her parents turned positive. So parang mas na-push back. And, you know, this patient, ano, we couldn't, we, hindi namin siya natulungan. And, uh, uh, unfortunately, ano, she expired, no? Just how difficult it is to be sick during this time. Nagtampo ako. Napatano ko, Lord, bakit? Pero andun pa rin talaga yung presensya niya na, na laging nagko-comfort. Still yung Panginoon andun. And He fulfilled this promise, He never left me. Frustrations ko kasi nga nurse ako. And I know I can do something for my dad. May mga times na naglalambing ako kay Lord. Sabi ko, Lord, di ba ano mo ko, anak mo ko, di ba? Faithfully ako nagsiserve sa iyo. Barang sacrifice ko na nga ito na hindi makasama yung family ko. Tapos, Lord, sana pagbigay mo naman ako dito, Lord. Hindi ko alam. Hindi ko alam yung magiging feeling ko ngayong Christmas. Kasi wala na si Papa. God impressed upon my heart to really see things um, with an eternal perspective. How God is working behind all of this. May mga times talaga na hindi mo talaga mararamdaman si Lord. And yung mga ititira niya na lang talaga sa'yo is yung faith mo and yung love niya para sa'yo. And from there, you can really feel His um, love because you have nothing to do or wala ka na magawa or hindi mo na alam yung gagawin mo. And that's when faith is so strong na alam mo na na yun ay binigay talaga ni Lord sa'yo para pagtagumpayan mo. Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling Sana pagsapit ng Pasko Kayo'y naririto Kahit pa wala yung ka Kahit nasaan ka pa Maligayang pati para sa inyo Sa araw ng Pasko i 
Kasama mo naman ako Huwag kang matakot si Jan Leric Estrabo. Ako po si April Ross de la Cruz Estrabo. I am a nurse by profession. I'm Stephanie Angie Cantada. First six months ng marriage namin, ginugusto talaga namin. Kasi ang dami nagtatanong. Kasi nga, nag-18 years kami, tapos nag-married. So, yun yung next chapter ng life namin na kailangan may baby na kami. Nung nag-propose ako sa kanya, 2019, Nag-isip na kami may kagad ng date, pero since uh, nasa process kami ng pag-iipon sa kapag-aayos, nag-set kami na after a year, March 2020. Once ay nag-take na ako, nag-negative, sabi ko, iniiyak ko yun sa kanya. Sabi ko, every month iniiyak ko, sabi ko, bakit ganun? After six months, we, we have finally decided na, tara, magkakonsult tayo sa professionals. After nun, nagka-pandemic. Tapos, ito yung challenge dun sa papunta kami ng kasal. Kasi since nurse siya, lagi siyang na PUI, ganun. Tapos hindi siya na-uwi hanggang sa quarantine siya. Until one time na nag-handle siya ng uh, COVID patient. Ang time na yun, wala nang uwian, biglaan. Tapos, kala ko may extend pa yung ano niya, yung, yung work niya. <laughs> Wala, sabi ko, paano pag na-PUI ka, ma-extend yung kasal natin, ganun. For six months, regime Lee, monthly pinupuntahan namin then we do it on ourselves so kaka we do it on ourselves pala na yon we have something missing parang ang faith namin nasa sarili namin na kaya namin gawin malakas kami tipe kami ng vitamins kaya namin gawin yan unfortunately yung yabang namin sa sarili na yon yung lakas namin na yon wala pala talaga siya nagse kami ng another date for that pero october na yung next talaga itutuloy na namin yung kasal kasi actually, ang daming nagsasabi sa amin, relatives and friends alike. Ang sabi nila na, bakit kayo magpapakasal ng 2020? Ang malas niya, ang malas ng taon niya. Dumaan yung taal, pandemic, yun. Pero for us, we claimed and declared na this is truly our year of breakthrough. The day na nalaman ko na buntis ako, March 4, 2020. Sabi ko, Lord, napakabuti mo. Talagang nasa right timing ka talaga sa aming mag-asawa. Lumabas na si Savi, sobrang iba yung joy pag nakita mo yung baby mo na miracle baby talaga siya. Sabi ko, ito na yun. This is it. First step ko going to my home. <laughs> Kasi sabi ko during pandemic, every time po na ihahatid niya ako sa bahay, sabi ko sa kanya, Mahal. <laughs> um, next time, ikaw na yung uuwian ko. During the prayer and fasting, hindi yung pagbe-baby yung itinuturo niya sa'yo. Ang itinuturo sa'yo ng Lord, ano yung dapat mong gawin para magka-baby? It's a healing for the family. Um, hindi, hindi pala tayo mag-grant ng isang family. <clears throat> Kung yung family mo, broken. Kasi kung i-desire mo yung family, dapat buo din yung family mo. Ang bigat pala na responsibility ng family. Kaya, 
uh, it's a precious gift sa Lord na for two years na kala namin, kaya namin, na kami lang yung ano, na sarili lang namin. All we have to do is fully surrender. Um, ibigay lang lahat sa Lord yung, yung, yung ninanais na natin. Halika na Pumikit Ibuti ng problema Hihintayin Ang umaga Magpahinga Panaginip pang ikalilikaya Darating din Ang umaga Basta tayo Magkasama Laging mayroong umaga Kay ganda Pagsikat ng araw May dalang liwanan sa ating pangarap O oh, Aharapin natin Gumising na Araw ng pag-asay Narito na Tumating Harapin natin Basta tayo Magkasama Laging mayroong umaga Kay ganda Pagsikat ng araw May dalang liwana Sa ating pangarap Oh, harapin natin Basta tayo magkasama Laging mayroong umagang Kay ganda pagsikat ng araw May dalang liwana Sa ating pangarap Oh, aharapin natin Oh, oh aharapin natin Harapin natin You know, Christmas will never be cancelled because we have every reason to celebrate Jesus Christ. I think this is another chance for me to celebrate it with my family. Tayo mga Pinoy, parang hindi kompleto yung ano natin, Pasko natin, ang hindi natin nakakasama yung ano natin, yung family natin, friends natin. Magkakasama kami masaya, kahit walang work, kahit walang financial, important is yung magkakasama kayo, masaya kayo. This will be the most ano, happy Christmas. Meron kaming little bundle of joy. In the midst of trials, in the midst of crisis ng buong mundo, uh, kukuha pa rin natin at nandito pa rin yung Lord na alam natin na, na binibigyan tayo ng kalakasan, ng pabor at ng biyaya sa lahat ng pagkakataon. Hindi naman pinangako ni Lord na maging maayos at magaan lahat pero pangako niya sa amin na sasamahan niya kami. This is the season to shine. This is the time to really Um, to share the hope and the joy that we have. What I can bring for this new year is, ano, is a hope and a future with the Lord. Nag-aabang masasabi na sumi 
katang araw Sa kanya ay tumingi Hindi na maligaw Mapalad ang mga mapagpakumbaba At sa kanya ay umaasa Naririnig mo ba ang tunog Sa katahimik Mga dalangin may mithi Bagong umaga Ang Pasko'y sumapit Kumapit sa pag-ibig Pangako niyang hindi mag-iiba Masdan mo ang liwanag Nadala ng tala Pag-asang sa kanya'y nagmumula Nandito na ang Pasko Nandito na ang Pasko Nagbago man ang panahon Hindi maitatago Magmamahal hanggang ngayon Sa ating puso Ikalad mo ang kabutihan ng loob Yan ang kahulugan ng Pasko Ang Pasko'y sumapit Kumapit sa pag-ibig Pangako niya hindi mag-iiba Masyan mo ang liwanag Na ng mga tala Pag-asay sa kanya Magandang gabi po sa bawat isa at alam niyo po ang lugar na ito kung saan tayo kinukunan ngayon. This would be the, the same exact place wherein I have announced that there will be no church nine months ago. And for a pastor to declare that, it would really be a pain in the heart. And uh, hindi natin namalayan, nine months had passed and we're still alive, we're okay. And uh, we have gone through a lot of uh, trials and tribulation, but thanks be to God that we are still here. Today, uh, let me share with you what I have learned uh, from Israel. That, uh, it was a time wherein I had a tour in Israel, and the tour guide had said to me, he had shared to me a word, a Hebrew word, sablanut. And what does it mean? 
it means how to be able to bounce back. Resiliency. It is uh, likened to a bamboo, kawayan, no? na pag hinangin, malakas ang hangin, ito ay magbabaw lang, magsuesway lang with the wind, and later on, it will be able to be back to its form. Bounce back to its form. Hindi ba yan po ang nangyari sa atin? Tayo po'y binagyo, tayo po'y uh, napandemya. Nevertheless, since we have Jesus Christ in our hearts, sablanot, we will be bouncing back. 2021, we will bounce back and uh, more power to each and every one of you. Today, from my heart, let me greet you a blessed Christmas. And see, because whether there's pandemic or not, it's a blessed Christmas. Let's enjoy this Christmas with our family together and have a COVID-free New Year. God bless you.